हेलो फ्रेंड्स साढ़े इस यूट्यूब चैनल की स्टडी मीटर से थोड़ा स्वागत है इस वीडियो में आप जो पी पी एस सी सीनियर असिस्टेंट का पेपर सॉल्व कर रहे थे उसका सैकेंड पार्ट करा फस्ट पार्ट मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ जिस के फस्ट चाली रीजनिंग के क्वेश्चन आप जेकर तुम हजे तक फस्ट पार्ट नहीं देखा तो स्क्रीन के अपर राइट कॉर्नर से उसका लिंक देख सद तो उस पर क्लिक करके वो भीडियो देख सकते हो अदरवाइज तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भी उस भीडियो का लिंक देख सद हो तो हूँ आप स्टार्ट करते हैं पार्ट दो थ्री परसन ए बी एंड सी आर सिटिंग अलोंग द कॉर्नर ऑफ द ट्राइंगुलर टेबल ए इज राइट ऑफ बी हू इज सिटिंग टू द राइट ऑफ सी आप एक ट्राइंगुलर टेबल दिता हुआ है वो आप हुआ कि ए इज टू द राइट ऑफ बी ए बी दे राइट से है मतलब आप ज्यूम कर लिया कि बी इतने बैठा है तो ए है जोड़ा वो बी दे राइट से है तो ए इतने होएगा तो जोड़ा कॉर्नर बच गया उत्थे सी होएगा तो हूँ अपन ये पूछे कि हू इज सिटिंग टू द राइट ऑफ सी सी के राइट से कौन बैठा तो सी के राइट से है बी तो इसका आंसर आया बी ऑप्शन बी नैक्सट है एग्जामिन केयरफुली द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर द थ्री आइटम्स दैट फॉलो आउट ऑफ द फोर फ्रेंड्स ए बी सी डी आपू चार फ्रेंड्स दिते हुए ए बी सी डी तो अपन दसा हुआ है कि इन्हों के कौन कि गेम खेलता है तो आप एक टेबल ड्रॉ करा जिस कि आप एक प्लेयर का कॉलम बनाया तो चारों गेम्स के कॉलम बनाए जिमें जिमें अपन इनफोरमेशन दी हुई है उमें उमें आप फिल करते जावे ए एंड बी प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट ए तो बी फुटबॉल से क्रिकेट खेलते हैं तो ए तो बी फुटबॉल खेलते हैं तो क्रिकेट भी खेलते हैं बी एंड सी प्ले क्रिकेट एंड होकी बी एंड सी क्रिकेट भी खेलते हैं तो हॉकी भी खेल रहे ए एंड डी प्ले बास्केटबॉल एंड फुटबॉल ए तो डी बास्केटबॉल भी खेल रहे थे फुटबॉल भी खेल रहे सी एंड डी प्लेज हॉकी एंड बास्केटबॉल सी तो डी हॉकी भी खेल रहे हैं तो बास्केटबॉल भी खेल रहे तो ये हो गया अपने को इनफोरमेन कलैक्ट हूँ देखो इन्हों ने नैक्सट क्वेश्चन की पूछा हुआ है हू डज नॉट प्ले होकी इन हॉकी कौन नहीं खेलता देखो हॉकी बाकी सब खेल दे सिर्फ ए हॉकी नहीं खेलता था इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन ए नेक्स्ट है हु प्लेज फुटबॉल बास्केटबॉल एंड हॉकी कौन फुटबॉल भी खेल दे बास्केटबॉल भी खेल दे ते हॉकी भी खेल दे देखो उन टेबल दे विचो कौन बास्केटबॉल फुटबॉल ते हॉकी सब खेल दे ए खेल दे डी तो इसका आंसर आया ए ऑप्शन डी नैक्सट है विच गेम डू बी सी एंड डी प्ले बी सी तो डी कि गेम खेलते हैं टेबल दे देखो कि बी सी तो डी कि गेम खेलते हैं तीनों खेलते हैं हॉकी तो इसका आंसर आया बी ऑप्शन हॉकी नैक्सट है स्टडी द फॉलोइंग इनफोरमेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो आप इस इनफोरमेशन को केयरफुली स्टडी करना है तो ऑस अकोर्डिंग आप आंसर देना है A group of seven friends A B C D E F and G works as economist agriculture officer IT officer terminal operator clerk forex officer and research analyst for banks L M N P Q R and S but not necessary in the same order dekho apan nu A B C D E F G apan nu seven friends de naam ditte hoye hai te ohna da profession ditta hoya hai te banks ditte hoye hai te jive jive apan nu information ditti hui hai ovein ovein apan उन्होंने कलैक्ट करते जावे इसलिए आप एक टेबल ड्रॉ करा जिस कि आप सारे के नाम लिख लिया तो एक प्रोफेसन का कॉलम बना लिया तो एक बैंक का कॉलम बना लिया देखो ये जे पजल के आप करते हैं जी आप सीधी सीधी इनफोरमेशन दी हुई होंगी पहले आप फिल करते हैं बाकी आप एक बार पेंडिंग छड़ते रहने जिमें नैक्सट इन्होंने क्या हो देखो सी वर्कस फॉर बैंक एन सी के अगे आप बैंक के कॉलम्स भरा एन कि वह एन लम करते हैं एन नीदर रिसर्च एनालिस्ट नॉर अ क्लर्क हूँ आप एक बार पेंडिंग छड़ा नैक्सट देखो ई इज एन आई टी ऑफिसर तो हूँ आप अगे भरा कि एक आई टी ऑफिसर है एंड वर्कस फॉर बैंक आर तो ये आर लिय काम कर रहा है ए वर्कस एज अ फोरैक्स ऑफिसर ए वर्कस एज अ फोरैक्स ऑफिसर आप फिल करते जाने एंड डज नॉट वर्क फॉर बैंक एल और क्यू हूँ आप वाली चीज़ एक बार पेंडिंग रखा नैक्सट द वन हू इज एन एग्रीकल्चर ऑफिसर वर्क फॉर बैंक एम ये भी आप एक बार पेंडिंग रखा क्योंकि यह सीधी सीधी इनफोरमेशन नहीं है नैक्सट है द वन हू वर्क फॉर बैंक एल वर्क एज अ टर्मीनल ऑपरेटर ये भी आप एक बार पेंडिंग रखते हैं नैक्सट देखो एफ वर्क फॉर बैंक 
ਕਿਉ F ਹੈ ਜੋ ਉਹ Q ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ F ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮਸ ਪਰ ਆਂਗੇ Q G ਵਰਕਸ ਫਾਰ ਬੈਂਕ P G ਬੈਂਕ P ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਐਨਾਲਿਸਟ ਹੈ D ਇਸ ਨਾਟ ਅ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਫੀਸਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜਿਆ ਸੀ ਦ ਵਨ ਹੂ ਇਸ ਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਫੀਸਰ ਵਰਕਸ ਫਾਰ ਬੈਂਕ M ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਉਹ M ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ M ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੋਨੋਂ ਕਾਲਮ ਖਾਲੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ B ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ D ਦੇ ਹੈ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ D ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਫੀਸਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਫੀਸਰ ਕੌਣ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਫੀਸਰ ਹੈ B ਮਤਲਬ B ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੈਂਕ M ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ A ਵਰਕਸ ਐਜ਼ ਅ ਫੋਰੈਕਸ ਆਫੀਸਰ ਐਂਡ ਡਸ ਨਾਟ ਵਰਕ ਫਾਰ ਬੈਂਕ L ਔਰ Q ਬੈਂਕ L ਤੇ Q ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ L ਲਈ A ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰਦੇ D ਤਾਂ D ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ L ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦ ਵਨ ਹੂ ਵਰਕਸ ਫਾਰ ਬੈਂਕ L ਵਰਕਸ ਐਜ਼ ਅ ਟਰਮੀਨਲ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ L ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਟਰਮੀਨਲ ਆਪਰੇਟਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ D ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਰਿਆ ਟਰਮੀਨਲ ਆਪਰੇਟਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਇਜ਼ ਨੀਦਰ ਅ ਰਿਸਰਚ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੋਰ ਅ ਕਲਰਕ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਐਨਾਲਿਸਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਲਰਕ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲਰਕ ਕੌਣ ਹੈ ਕਲਰਕ ਹੈ ਐਫ ਤਾਂ ਐਫ ਆਪਾਂ ਐਫ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਲਰਕ ਭਰਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚ ਕਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚ ਬਚੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਤਾਂ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਹੈ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਸ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਤਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦਵਾਂਗੇ ਹੂ ਅਮੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਲੋਇੰਗ ਵਰਕਸ ਐਜ਼ ਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਫੀਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਫੀਸਰ ਕੌਣ ਹੈ ਦੇਖੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਫੀਸਰ ਹੈ B ਤਾਂ ਇਸ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ B ਆਪਸ਼ਨ B ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਡਸ D ਵਰਕ ਫਾਰ D ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ D ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ L ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ B ਆਪਸ਼ਨ L ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆਫ C C ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ C ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ C ਆਪਸ਼ਨ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੂ ਅਮੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਲੋਇੰਗ ਵਰਕਸ ਐਜ਼ ਅ ਕਲਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਰਕ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਲਰਕ ਕੌਣ ਹੈ F ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ C ਆਪਸ਼ਨ F ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫਾਲੋਇੰਗ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬੈਂਕ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਦੇਖੋ A ਫੋਰੈਕਸ ਆਫੀਸਰ ਹੈ M ਬੈਂਕ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਇਹ ਕਰਦਾ S ਲਈ ਤਾਂ A ਆਪਸ਼ਨ ਰੋਂਗ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ D ਕਲਰਕ D ਕਲਰਕ D ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਟਰਮੀਨਲ ਆਪਰੇਟਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ F ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਫੀਸਰ F ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਫੀਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ F ਐਜ਼ ਅ ਕ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਬਰਫੀ ਲੈਤੀ ਚਾਰੂ ਤੇ ਟਾਮ ਨੇ ਬਰਫੀ ਨਹੀਂ ਲੈਤੀ ਤੇ ਚਾਰੂ ਤੇ ਟਾਮ ਨੇ ਬਰਫੀ ਨਹੀਂ ਲੈਤੀ ਬਟ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੈਤੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਨਫੈਕਟ ਚਾਰੂ ਟੇਕਸ ਓਨਲੀ ਵਨ ਸਵੀਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਲੱਡੂ ਚਾਰੂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵੀਟ ਹੀ ਲੈਤੀ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਲੱਡੂ ਮਤਲਬ ਚਾਰੂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵੀਟ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕ੍ਰਾਸ ਲੱਡੂ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟੇਕਨ ਬਾਈ ਅਦਰ ਹੁਣ ਲੱਡੂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚਾਰੂ ਨੇ ਲੈਤਾ ਲੱਡੂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਤਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਲੱਡੂ ਲਈ ਕ੍ਰਾਸ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਚਾਰੂ ਚਾਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕੱਲੀ ਸ਼ਾਲੂ ਤੇ ਸੈਂਡੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਚਾਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪੇੜਾ ਸ਼ਾਲੂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਸੈਂਡੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਲਤਾ ਤੇ ਟਾਮ ਨੇ ਲਿਆ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਲਤਾ ਤੇ ਟਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇੜੇ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਲੱਗੇਗੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਫੋਰ ਆਫ ਥੈਮ ਈਚ ਟੇਕ ਅ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਲਈ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਹੀ ਬਚੇ ਆ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਟਿਕ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦਵਾਂਗੇ ਹੂ ਹੈਡ ਓਨਲੀ ਅ ਪੇੜਾ ਐਂਡ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਕਿਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੇੜਾ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਪੇੜਾ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਕਿਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਟਾਮ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਟਾਮ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੂ ਟੇਕਸ 3 ਸਵੀਟਸ ਕਿਸ ਨੇ 3 ਸਵੀਟਸ ਲਈਆਂ ਦੇਖੋ 3 ਸਵੀਟਸ ਕਿਨੇ ਲਈਆਂ ਸ਼ਾਲੂ ਨੇ 2 ਲਈਆਂ ਚਾਰੂ ਨੇ 1 ਲਈ ਲਤਾ ਨੇ 3 ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲਤਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੂ ਆਰ 2 ਪੀਪਲ ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਵੀਟਸ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਪੀਪਲ ਇਹ ਜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਵੀਟਸ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਤੇ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਵੀਟਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਲੂ ਤੇ ਸੈਂਡੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਤੇ ਬਰਫੀ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸ਼ਾਲੂ ਐਂਡ ਸੈਂਡੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਟੂ ਆਨਸਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਗਿਵਨ ਬਿਲੋ ਫਰਮ ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ 6 ਬੋਇਜ਼ ਐਮ ਐਨ ਓ ਪੀ ਕਿਊ ਐਂਡ ਆਰ ਐਂਡ 5 ਗਰਲਸ G H I J N K a team of 6 is to be selected ab aur 6 boys de name ditte hue hai te 5 girls de name ditte hue hai te apan ne 6 members di ek team banani hai te us baad apan nu ek selection da criteria ditta hoya hai ta is basis te apan ne questions de answer dene hai ta jo inna ne criteria ditta hoya hai ede to apan nu kuch lag to table bana ke ya kuch vi information ikatthi karan di zarurat nahi hai apan inu elimination method naal karange ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਇਫ ਦਾ ਟੀਮ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ 2 ਗਰਲਸ ਐਂਡ ਆਈ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਥੈਮ ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗਰਲਸ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਦਾ ਅਦਰ ਮੈਂਬਰਸ ਆਰ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮ ਐਂਡ ਜੇ ਗੋ ਟੂਗੇਦਰ ਐਮ ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਐਮ ਹੈ ਬਟ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਐਲੀਮਿਨੇਟ ਹੋ ਗਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਐਮ ਹੈ ਬਟ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਐਲੀਮਿਨੇਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮ ਤੇ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕ
ਦੇਖੋ ਐਮ ਐਂਡ ਜੇ ਗੋ ਟੂਗੇਦਰ ਐਮ ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮ ਤੇ ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਪਲੇਸ ਵਿਦ ਐਨ ਉਹ ਤੇ ਐਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੇ ਐਨ ਇਕੱਠੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੋਂਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਮ ਕੰਸਟੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਬੀ ਜੇ ਕੇ ਐਮ ਐਨ ਓ ਆਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਫ ਬੋਥ ਕੇ ਐਂਡ ਪੀ ਆਰ ਦ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦ ਟੀਮ ਐਂਡ ਦ 3 ਬੋਇਸ ਇਨ ਆਲ ਆਰ ਇਨਕਲੂਡਿਡ ਇਨ ਦ ਟੀਮ ਦ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦ ਟੀਮ ਅਦਰ ਦੈਨ ਕੇ ਐਂਡ ਪੀ ਆਰ ਜੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਸ ਕੇ ਐਂਡ ਪੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਬੋਇਸ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੇ ਤੇ ਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੇ ਤੇ ਪੀ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ 5th ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ P ਐਂਡ Q ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਟੂਗੇਦਰ P ਤੇ Q ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ P ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਟ C ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ Q ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ C ਐਲੀਮਿਨੇਟ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ K ਵਾਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ K ਐਂਡ R ਗੋ ਟੂਗੇਦਰ K ਤੇ R ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ R ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ M ਐਂਡ J go together M ਤੇ J ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ D ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ J ਹੈ ਬਟ M ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮਿਨੇਟ ਹੋ ਗਈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ O ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਪਲੇਸਡ ਵਿਦ N O ਤੇ N ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨਾ ਹੀ O ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ N ਹੈ I ਕੈਨ ਨਾਟ go with J I ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ J ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ N goes with H N S ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਐਚ ਹੈ ਐਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲੀਮਿਨੇਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚੀ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਜੀ ਆਈ ਆਰ ਕਿਊ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਫ ਦ ਟੀਮ ਹੈਸ 3 ਗਰਲਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਜੇ ਐਂਡ ਕੇ ਦ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦ ਟੀਮ ਅਦਰ ਦੈਨ ਜੇ ਐਂਡ ਕੇ ਜੇ ਐਂਡ ਕੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਐ ਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗਰਲਸ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਐਂਡ ਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ J ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ M ਪੱਕਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ A ਤੇ D ਆਪਸ਼ਨਸ ਐਲੀਮਿਨੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ O ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਪਲੇਸਡ ਵਿਦ N O ਨੂੰ N ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਟ C ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ O ਤੇ N ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਐਲੀਮਿਨੇਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ B ਆਪਸ਼ਨ M O R G ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਮਿਸਿੰਗ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਿਸਿੰਗ ਟਰਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 0.05 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 0.10 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 0.15 ਦਾ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 0.20 ਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 0.8 ਦੇ ਵਿੱਚ 0.20 ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 1 ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਸਿੰਗ ਟਰਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹ
एट टर्म इज इक्वल टू मतलब टी एन मतलब एट टर्म इज इक्वल टू ए इन टू आर हूँ ये एन की भर जाएगा एन भर जाएगा जी आप टर्म फाइन करनी है मतलब इतने आएगा एट माइनस वन मतलब सैवन तो हूँ ये आप जो नंबर पुट करा तो आएगा ए की वैल्यू आप टू पुट करती है आर की वैल्यू आप थ्री पुट करती है तो इतने एन माइनस वन का आएगा एट माइनस वन मतलब सैवन तो इसमें जो आप सॉल्व करा तो इसका आंसर आएगा फोर थ्री सैवन फोर मतलब बी ऑप्शन नैक्सट है इन सर्टन कोड मदर इज रिटन एज अपन मदर का कोड दिता हो हाउ विल आंसर भी रिटन एज देखो मदर का कोड आप दिता हो आपने आंसर का कोड फाइन करना है हम देखो आप किस तरह करा ये देखना स्टार्ट कर दे कि मदर तो इस द कोड किमें बनाया तो देखो जी ओ है उसू एक पहला ओ ही लिखा हुआ है उस तरह एच उस तरह आर मतलब एक एक टर्म पहला लिखा हुआ है ऑल्टरनेट लैटर हूँ दूसरा लैटर किमें बने वो बने फस्ट वाले लैटर न एक प्लस करके एम तो बाद एन टी तो बाद यू ई तो बाद एफ उस तरह आप आंसर का कोड फाइन करा देखो इतने भी आ गया एन इतने आ गया डबल्यू तो इतने आ गया आर ए का बन गया बी एस का बन गया टी ई का बन गया एफ तो इसका कोड आएगा एन बी डबल्यू टी आर एफ जो कि है डी ऑप्शन नैक्सट है इन अ सर्टन कोड लैंगुएज हैंड इज रिटन एज एस जैड एम डबल्यू किसी कोड लैंगुएज के हैंड में आप लिखते हैं एस जैड एम डबल्यू देन वट विल बी द कोड फॉर मिल्क तो आप मिल्क का कोड फाइन करना है देखो हूँ आप करा हूँ आप जो इन इंग्लिश अल्फाबैट इन्हों की पोजिशन है आप लिखा एच द इन इंग्लिश अल्फाबैट के पोजिशन है एट ए है वन ती एन आंदा है चौदह ती डी की पोजिशन है चार एस की पोजिशन है उन्नी जैड की है छब्बी एम की है तेरह तो डबल्यू दी है तेई तो हम तुम देख सकते हो कि जो आप अठ प्लस उन्नी कर दिए तो सताई आएगा जो आप एक प्लस छब्बी कर दिए भी सताई आएगा जो आप चौदह प्लस तेरह करा तो भी सताई आएगा तो जो आप चार प्लस तेई करा तो भी सताई आएगा मतलब दोनों का सम सताई बन रहा है तो मिल्क का आप फाइन करा तो मिल्क का भी आप इस तरह सारे नंबरिंग दे देंगे जिमें कि इंग्लिश अल्फाबैट के नंबर होंगे एम नंबर होंगे थर्टीन आई का होंगे नौ एल का होंगे बारह तो के का होंगे ग्यारह तो यह मतलब कि हम दोनों का सम की बनना चाहिए सताई तो यह मतलब इतने चौदह आना चाहिए इतने अठारह आना चाहिए इतने पंद्रह आना चाहिए तो इतने सोलह आना चाहिए तो चौदवें तो की आंद एन अठारवें तो आंद आर पंद्रवें तो आंद ओ तो सोलवें तो आंद पी तो यह आंसर आया एन आर ओ पी सी ऑप्शन नैक्सट है इन अ सर्टन कोड द वर्ड कम एट वंस वर रिटन एज हूँ आपको कम एट वंस का कोड दिता हो इन द सेम कोड विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कोड ओके आपू कम एट वंस का कोड दिता हो तो आपने ओके का कोड फाइन करना है तो देखो हूँ ये देखो तुम कि ओ नल दिता हुआ है दो जगह पर मतलब कि हमेशा यह ओ नल ही देंगे है तो इसका मतलब की होया कि जे ओ का कोड एल है तो ओके से भी ओ का कोड एल होएगा हूँ ऑप्शन देखो फस्ट से एल सिर्फ दो ही है बी तो डी दे या फिर तो इसका आंसर आएगा एल एम या आएगा एल पी हूँ आप कोड फाइन करना है बट के नहीं है हूँ के नहीं है तो आप कि कोड पता लगेगा देखो हूँ आप ऑप्शन के देख के चला एल एम तो एम कि कोड है एन का बट आप कह रहे कि के का कोड है इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है तो इस आंसर आएगा एल पी क्योंकि देखो कम एट वंस के किसी का भी कोड पी नहीं है क्योंकि ये के नहीं है तो इस आंसर आएगा एल पी डी ऑप्शन नैक्सट क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग इनफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इन अ सर्टन कोड लैंगुएज अपन कोड लैंगुएज के हर एक का कोड दिता हुआ है तो उस बेसिस से आपने क्वेश्चन का आंसर देने हैं सिक्सटी सिक्स क्वेश्चन है विच वर्ड इन दैट लैंगुएज स्टैंड फॉर फ्रोक अपने इस क्वेश्चन के फ्रोक का कोड दसना है तो देखो फ्रोक सिर्फ ए दे आ रहा है तो हूँ जी अपन गुड तो लिटल का कोड पता लग जाए तो अपन फ्रोक का कोड पता लग जाएगा 
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡ ਦਾ ਕੋਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁੱਡ ਕਿਦੇ ਕਿਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਗੁੱਡ ਕਾਮਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਹੈ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਹੈ ZCI ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁੱਡ ਦਾ ਕੋਡ ਹੈ ZCI ਹੁਣ ਲਿਟਲ ਦਾ ਕੋਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ A ਤੇ D ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਲਿਟਲ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲਿਟਲ ਹੀ ਕਾਮਨ ਹੈ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕੋਡ ਆਏਗਾ DAS ਮਤਲਬ ਲਿਟਲ ਦਾ ਕੋਡ ਹੈ DAS ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰੌਗ ਦਾ ਕੋਡ ਕੀ ਹੋਇਆ MXY ਫਰੌਗ ਦਾ ਕੋਡ ਹੈ MXY ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ D ਆਪਸ਼ਨ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ ਕਿਉਂਕਿ MXY ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ which of the given statements is superfluous and can be dispensed with while answering the above question ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉੱਪਰਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੁਪਰਫਲੂਅਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਰ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨ ਅ ਸਰਟਨ ਕੋਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇਨ ਈਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਅ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੋਡ ਆਫ ਦਾ ਗਿਵਨ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਰਡ ਦਾ ਕੋਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਗੋਜ਼ ਹੁਣ ਗੋਜ਼ ਦਾ ਕੋਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦੇਖੋ ਗੋਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਤੇ ਹੀ ਦਾ ਕੋਡ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੋਜ਼ ਦਾ ਕੋਡ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇਗਾ ਡਾਊਨ ਤੇ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡਾਊਨ ਤੇ ਹੀ ਦਾ ਕੋਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇਗਾ ਤੇ ਡਾਊਨ ਤੇ ਹੀ ਦਾ ਕੋਡ ਹੈ N R O ਤੇ B S I ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਜ਼ ਦਾ ਕੋਡ ਹੈ M I T ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ B ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੋਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੋਰ ਦਾ ਕੋਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪੋਰ ਫਰਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਉਡਸ ਤੇ ਡਾਊਨ ਦਾ ਕੋਡ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰ ਦਾ ਕੋਡ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇਗਾ ਦੇਖੋ ਡਾਊਨ ਦਾ ਕੋਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨ ਕਾਮਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਡ ਹੈ N R O ਬਟ ਕਲਾਉਡਸ ਦਾ ਕੋਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਲਾਉਡ ਤੇ ਪੋਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਡਾਟਾ ਇਨਐਡਿਕੁਏਟ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਾਊਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਾਊਨ ਦਾ ਕੋਡ ਦੱਸਣਾ ਹੈ देखो डाउन द कोड दसन ले अपन नु जे जे अपने कोल फर्स्ट ते सेकंड स्टेटमेंट होवे तो देखो दोनों दे सिर्फ डाउन कॉमन है ता आपा ता भी दस सकदे हां जे अपने कोल
साउथ ऑफ रोड एच दे साउथ है मतलब नीचे आएगी तो जी इत आई दो डिस्टेंस है वन बाय टू किलोमीटर का नैक्सट है रोड आई इज वन किलोमीटर नॉर्थ ऑफ रोड जे रोड आई है जो वो वन किलोमीटर नॉर्थ है रोड जे दे रोड के इज वन बाय टू किलोमीटर नॉर्थ ऑफ एल रोड के है जो वो वन बाय टू किलोमीटर नॉर्थ है एल दे तो इन डिस्टेंस हो वन बाय टू किलोमीटर रोड के इज वन किलोमीटर साउथ ऑफ रोड एम जो रोड के है वह वन किलोमीटर साउथ है रोड एम दे एम इत आएगी तो इन डिस्टेंस होएगा वन किलोमीटर तो यह आप ड्रॉ कर लिया हूँ आप इस बेसिस से क्वेश्चन के आंसर देवे विच इज़ नैसरली ट्रू हूँ आप चीज़ ड्रॉ की तो इन आपने दसना है कि इन्हों की पक्का ट्रू होएगा ई तो बी इंटरसैक्ट कर दी है आप बी का कोई रिलेशन नहीं पता तो यह वाला पॉइंट आप ट्रू नहीं कह सकते नैक्सट है डी इज ट्रू किलोमीटर वैसट ऑफ बी उस तरह आप बी तो डी का रिलेशनशिप नहीं पता तो आप कुछ नहीं ये बारे कह सकते नैक्सट है डी इज़ एटलीस्ट टू किलोमीटर वैसट ऑफ ए इन बारे भी आप कुछ नहीं कह सकते लास्ट पॉइंट देखो एम इज वन बाय टू किलोमीटर नॉर्थ ऑफ एल देखो हूँ जिते आप एल तो एम ड्रॉ किया तो दोनों के डिस्टेंस देखो कि वन पॉइंट फाइव किलोमीटर तो एम नॉर्थ ही है एल दे हाँ जी नॉर्थ ही है तो इस आंसर आएगा डी ऑप्शन एम इज वन पॉइंट फाइव किलोमीटर नॉर्थ ऑफ एल नैक्सट है इफ ई इज बिटवीन बी एंड सी जी ई बी तो सी दे विचाले है तो विच ऑफ द फॉलिंग इज फॉल्स तो इन की फॉल्स होएगा हूँ अपने को ई बी तो सी की गल हो रही है तो आप सिर्फ यही ये कंसीडर करा तो देखो हम इन्होंने किया कि ई न बी तो सी दे लिया तो ई न बी तो सी दे लिया तो फस्ट पॉइंट देखो डी इज टू किलोमीटर वैसट ऑफ ए जो डी है वह टू किलोमीटर वैसट है ए जो कि गलत है यह टू तो लैस है क्योंकि तुम देख सकते हो कि जो जे बी तो ई इकट्ठिया होंगे तो यह टू किलोमीटर वैसट हों बट हूँ यह टू किलोमीटर तो घट है इस आंसर यही आना चाहिए बट आंसर कि आंसर इन्होंने बी दिता हो जो कि मेरे हिसाब न गलत है जे तुम इस बारे मैं कोई सुजैशन देना चाहो तो तुम कॉमेंट कर सकते हो नैक्सट है इफ रोड ई इज बिटवीन पी एंड सी दैन द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी इज ये भी इन्होंने सेम पूछा है जे आप रोड ई न बी तो सी दे आईए तो डिस्टेंस ए तो डी का कि होगा देखो ई है जो वह बी तो सी दे तो ए तो डी का डिस्टेंस हम देखो कि होएगा यह वन पॉइंट फाइव नो ज़्यादा होएगा तो दो किलोमीटर नो घट होएगा तो इस आंसर आएगा डी ऑप्शन वन पॉइंट फाइव टू टू किलोमीटर नैक्सट है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटी वुड मेक टू रोड क्वाइनसाइड मतलब इन दसना है कि किड़ी पॉसिबिलिटी है जिद न दो रोड मिल जाएगी तो देखो आप ड्रॉ किया फस्ट है एल इज वन किलोमीटर नॉर्थ ऑफ एल एल न जो आप एल दे नॉर्थ से मूव कर दिए तो किसी नाइड करेगी तो देखो ये के नाइड कर रही है तो मेरे हिसाब न इसका आंसर ए आना चाहिए बट आंसर कि आंसर डी दिता हो तो डी मेरे हिसाब न इसलिए गलत है क्योंकि देखो इन्होंने ये क्या होया कि ई एंड बी आर वन बाय टू किलोमीटर अपार्ट हूँ इन्होंने ये नहीं दसिया आप कि जो ई है वह बी दे राइट साइड से है या लैफ्ट साइड से है ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ई बी दे लैफ्ट साइड से आए जे तुम राइट साइड से लैके चलोगे फिर वह कॉन्साइड करेगी बट जे तुम लैफ्ट साइड से ई नू लैके चलो क्योंकि इन्होंने अपार्ट किया हो तो वह लैफ्ट से भी आ सकते तो राइट से भी आ सकते तो उस केस से यह ऑप्शन गलत है तो इस आंसर मेरे हिसाब न ये आएगा बाकी जिमें तुम्हें तो लगता है तुम मैं कमेंट्स में दस सकते हो कि थोड़े तो हिसाब न इस आंसर की आएगा नैक्सट है इफ के इज पैल टू आई एंड के इज वन बाय टू किलोमीटर साउथ ऑफ जे एंड वन किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जी विच टू रोड वुड बी वन बाय टू किलोमीटर अपार्ट देखो हम जो तुम ध्यान देखो तो इसका आंसर है जो वो क्वेश्चन के पे हो 
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ k 1/2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਊਥ ਆਫ j ਮਤਲਬ k ਤੇ j ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ 1/2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 1/2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਪਾਰਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ k ਐਂਡ j ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਆਨਸਰ ਹੈ d ਆਪਸ਼ਨ k ਐਂਡ j ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਫਾਲੋਇੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਗਿਵਨ ਬਿਲੋ a blacksmith has five iron articles ek blacksmith kol iron ze articles hai a b c d and e each having a different weight sare anda weight alag hai hun jive jive apan information ditti hoyi hai hun apan likhde jaavange a weighs twice as much as b a da weight b nalo dugna hai ta a is equal to 2b aa gaya next hai b weights four and half times as much as c जो B ਦਾ ਵੇਟ ਹੈ ਉਹ 4.5 ਟਾਈਮਸ ਹੈ C ਦੇ ਤਾਂ B 4.5 C C ਵੇਟਸ ਹਾਫ ਐਸ ਮਚ ਐਸ D C ਦਾ ਵੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ D ਨਾਲੋਂ ਹਾਫ ਹੈ D ਵੇਟਸ ਹਾਫ ਐਸ ਮਚ ਐਸ E D ਦਾ ਵੇਟ E ਦੇ ਵੇਟ ਨਾਲੋਂ ਹਾਫ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ E ਵੇਟਸ ਲੈਸ ਥੈਨ A ਬਟ ਮੋਰ ਥੈਨ C ਜੋ E ਦਾ ਵੇਟ ਹੈ ਉਹ A ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਬਟ c ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ e ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ e ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹਾਫ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ e ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹਾਫ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹਾਫ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡੈਸਿਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ e ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਈ ਕਿ 8 ਹੈ ਤਾਂ d ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ d ਹੋ ਗਿਆ 4 c हो गया 2 b हो गया 9 क्योंकि जब आपन 4.5 नु दो नाल मल्टीप्लाई करंगे तो 9 आएगा तो a दी वैल्यू होगी 18 तो एक बारी लास्ट पॉइंट चेक करो कि ये ठीक आ रहे e वेट्स लेस देन a e दा वेट है 8 a दा वेट है 18 तो e लेस से a नालो बट मोर देन c बट c नालो ज्यादा है तो ये ठीक है मतलब आप वैल्यूज ठीक अज्यूम कीती हैं ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦਵਾਂਗੇ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫਾਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਈਟੈਸਟ ਇਨ ਵੇਟ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਟ ਆਪਾਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਟੈਸਟ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ C ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ C ਆਪਸ਼ਨ C ਨੈਕਸਟ ਹੈ E ਇਜ਼ ਲਾਈਟਰ ਇਨ ਵੇਟ ਦੈਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਅਦਰ ਟੂ ਆਰਟੀਕਲਸ E ਦਾ ਵੇਟ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਹੋਰ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੇਟ ਇਹਦਾ ਵੇਟ ਘੱਟ ਹੈ A ਤੇ B ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ A ਆਪਸ਼ਨ A ਐਂਡ B ਨੈਕਸਟ ਹੈ E ਇਸ ਹੈਵੀਅਰ ਥੈਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਅਦਰ ਟੂ ਆਰਟੀਕਲਸ E ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨਾਲੋਂ ਹੈਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨਾਲੋਂ ਹੈਵੀ ਹੈ A ਹੈ C ਤੇ D ਨਾਲੋਂ ਹੈਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ B ਆਪਸ਼ਨ D ਐਂਡ C ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫਾਲੋਇੰਗ ਆਰਟੀਕਲ ਇਸ ਦਾ ਹੈਵੀਅਸਟ ਇਨ ਵੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੈ ਹੈਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ A ਤਾਂ ਇਸ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ A ਆਪਸ਼ਨ A ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫਾਲੋਇੰਗ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇਟਸ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵੇਟ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡਿਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ A ਫਿਰ ਆਏਗਾ B ਫਿਰ ਆਏਗਾ E D ਤੇ C ਤਾਂ ਇਸ ਆਨਸਰ ਆਇਆ A ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਜੋ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ GK ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁ